আসসালামু আলাইকুম টানাইটি পক্ষ থেকে মেহের বলছি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা ফটোশপ টুলস ব্যবহার করে কাজ করবেন এবং কালারগুলো পরিবর্তন করবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক এর আগে আমি বলে নিচ্ছি আপনারা যারা এখনো আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখেননি তারা অবশ্যই আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আমি আমার ফটোশপটি ওপেন করছি ফটোশপটি ওপেন করার পর কি কি করতে হবে তার আগে আমি আমার পূর্ব ভিডিওটিতে ডিসক্রিপশন করেছি এখানে আমি ক্রিয়েট এ নিউ একটি ফাইল ওপেন করি দেন আমি আমার যে কাজ করব সেই কাজের জন্য যেহেতু আমি এখন প্র্যাকটিস করতেছি আমি প্র্যাকটিস টু হিসেবে লিখি হাইট ওয়েট যা আছে তাই আমি চেঞ্জ করলাম না বা আপনি যদি চান এ ফোর সাইজ দিতে পারেন তার আগের ভিডিওটিতে আমি হয়তো বা আপনাদের এটি স্কিপ করে গেছি আর জিবি হচ্ছে আপনার নর্মাল প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা যদি কাজ করেন তাহলে আর জিবি ইউজ করে কাজ করতে পারেন আর প্রিন্ট যদি করেন আপনারা অবশ্যই সিএমওয়াই কেটে সিলেক্ট করে নেবেন আমি এখান থেকে আর কোনো কিছু চেঞ্জ না করে ক্রিয়েটে ক্লিক করি আমি কিন্তু আমার পূর্বে ভিডিওটিতে ডকুমেন্ট সেট আপ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আপনারা চাইলে পূর্বে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এবং পূর্বের ভিডিও টিউটোরিয়ালিতে আমি এই টুলসগুলোর নাম এবং টুলসগুলোর কাজগুলো সম্পর্কে মোটামুটি আপনাদের একটি ধারণা দিয়েছি আজকে দেখুন আপনার এখানে কিছু টুলস রয়েছে যে টুলসগুলো আমরা ব্যবহার করব আপনারা যদি এখান থেকে দেখেন যে এরিয়া এটা হচ্ছে এরিয়া জাস্ট একটি এরিয়া বর্ডার সিলেক্ট করে তো আপনারা সিলেক্ট করার পর কন্ট্রোল ডি যদি প্রেস করেন তাহলে এটি ডি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখানে একটি প্যানেল রয়েছে সেটি হচ্ছে লেয়ার প্যানেল এটি এখন বর্তমানে লক অবস্থায় আছে আপনি যদি এটা থেকে ডাবল ক্লিক করেন দেন ওকে প্রেস করেন দেখবেন এই লেয়ারটি আপনার আনলক হয়ে গেছে আপনারা চাইলে এটিকে আবার পুনরায় লক করতে পারেন উপরে একটি লকের বাটন রয়েছে সেটাতে ক্লিক করলে এই লেয়ারটি আবার লক হয়ে যাবে কাজ করার সুবিধার জন্য আমরা লেয়ারটিকে লক রেখে কাজ করব এখানে যে টুলসগুলো রয়েছে এই টুলসগুলো কুইক সিলেকশন টুল এই টুলসগুলো আপনারা ফটো এডিটের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো আপাতত আমাদের যে টুলসগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব সেই টুলসগুলো সম্পর্কে বলছি ক্রপ টুল সম্পর্কে আমি শর্টকাট কিতেও বলেছি এটা হচ্ছে আপনাদের আর্ট বোর্ডটাকে কাটার জন্য ইউজ করা হয় যত টুলই আপনারা সিলেক্ট করেন না কেন ফাইনালি আপনাদের মুভ টুল সিলেক্ট করে রাখতে হবে দেন আই ড্রপার টুল এটাতে আপনি কালার পিক করতে পারবেন যেমন আমি যদি এখানে একটি কালার এখানে একটি শেপ নিয়ে এটিতে কালার দিই যেমন সাপোজ এই কালারটা দেওয়ার পর আমি যদি আই ড্রপারটা সিলেক্ট করে এটাই ক্লিক করি দেখুন আপনার ফোরগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি যে কোনো ইমেজ থেকে এটি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন দেন এখানে কিছু শেপ রয়েছে যেমন রেক্টেঙ্গল শেপ আপনারা যদি শেপ প্রেস না করে কোনো শেপ নেন তাহলে কিন্তু শেপটি ভালো আসবে না আপনারা যদি শেপ প্রেস করে করেন দেখুন তাহলে সব দিক থেকে সমানভাবে আসবে শেপটি নেওয়ার পর আপনার কিছু এখানে অপশন ওপেন হবে যেমন আপনার ফিল কালার ভিতরে যে কালারটা সেই কালার এবং স্ট্রোক কালার বাইরে যে বর্ডার কালারটা তো আমি বাইরে কোনো বর্ডার কালার রাখছি না যেমন রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গল টুল যে কোনো টুলসই আপনি সিলেক্ট করার পর শেপ চেঞ্জ করতে গেলে অবশ্যই আপনি শিফট প্রেস করে করবেন দেন মুভ টুল প্রেস করার জন্য শর্টকাট কি ভি প্রেস করতে পারেন এখানে আমার একটি দেখুন এখানে আমি লেয়ার একই লেয়ারের ভিতরে দুটি হয়ে গেছে আপনাদের যদি এরকম হয় আপনারা এটিকে ডিলেট করে দিয়ে আবার প্রথম থেকে যেমন আমি যদি এখান থেকে 
এই একটা দেন আমি কালার চেঞ্জ করার পর মুভ টুলে চলে গেলাম এবং যে কোনো একটা জায়গায় আপনারা ক্লিক করে রাখবেন যাতে লেয়ারটি ডিসিলেক্ট অবস্থায় থাকে এরকম আপনাদের কাজ করার সময় হয়তো বা আপনাদের এরকম প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে দেন আরেকটি শেপ নেওয়ার জন্য সেম আমি শিফট প্রেস করে নিলাম দেন এটির কালারও আমি চেঞ্জ করে দেব কালার কিন্তু আপনারা বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করতে পারেন যদি আপনারা এই নিচের যে কালারটি রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আপনারা এখান দিতে চান তাহলে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস প্রেস করলে আপনাদের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে অল্টার ব্যাক স্পেস দিলে আবার ফোরগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে যদি না চান তাহলে কন্ট্রোল জেট একবার কন্ট্রোল অল্টার জেট পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দেন এখানে আরও এলিপ স্টুল রয়েছে এলিপ স্টুল যদি আপনার রাউন্ড এক্সাক্ট রাউন্ড শেপ চান তাহলে শেপ প্রেস করে নেবেন এখান থেকেও চাইলে আমি কালার চেঞ্জ করতে পারবো আপনার চাইলে স্ট্রোক দিতে চাইলে স্ট্রোক দিতে পারবেন যেমন আমি স্ট্রোক যদি এখান থেকে ব্ল্যাক দিই এবং স্ট্রোকের সাইজটা যদি একটু বাড়াই কিবোর্ডের আপ অ্যারো দিয়ে আপনারা এটাকে প্রেস করে বাড়াতে পারবেন দেন আমি মুভ টুলে চলে গেলাম তারপর এখানে পলিগলন টুল রয়েছে এই সেম প্রসেস এটি শিফট ধরে প্রেস করে কাজ করবেন তারপর এখান থেকে লাইন টুল একটা লাইন ড্রয়িং এর জন্য এটা জাস্ট অনলি আপনার এখান থেকে শুধু আপনারা স্ট্রোক কালার দিবেন লাইনের জন্য দেন হচ্ছে কাস্টম শেপ টুল কাস্টম শেপ টুল দিয়ে আপনারা কাস্টম শেপ টুলটি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আপনার উপরে কিছু প্যানেল ওপেন হবে এখানে শেপ নামের একটি অপশন রয়েছে এখানে আপনাদের যদি এই রকম ভাবে না থাকে ডিফল্ট যে শেপগুলো থাকে না থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে অলে ক্লিক করে নেবেন তাহলে আপনাদের সবগুলো শেপ চলে আসবে তারপর আপনারা চাইলে এখান থেকে ক্লিক করে শিফট প্রেস করে আপনারা যে কোনো শেপ এখান থেকে নিতে পারবেন দেন এটি কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন দেখুন আমি যদি বাইরে থেকে কোনো কালার পিক করতে চাই দেখুন আইড ওপার টুল সিলেক্ট করার সাথে সাথে আমাদের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ওকে তারপরে হ্যান্ড টুল হ্যান্ড টুলের কাজ হচ্ছে মুভ করানো যেমন আমি যদি এটিকে অল্টার প্রেস করে জুম করি হ্যান্ড টুল স্পেস বার কিবোর্ডে স্পেস বার স্প্রেস করে আমি এটাকে মুভিং করতে পারবো বিভিন্ন ভাবে আবার অল্টার প্রেস করে মাউসের স্ক্রোল করে আমি এটিকে ছোট করলাম দেখেন দেন এখানে আরো টুলস রয়েছে এখানে কালার কালারের যে বক্স রয়েছে এই কালারগুলো আপনি এখানে ওয়েব অনলি ওয়েব কালার চাইলে ওয়েব কালারও আপনি আনতে পারবেন দেন আপনাদের বাইরে থেকে যদি কোনো কালার পছন্দ হয় বা কোনো কালার কোড নিয়ে এসে আপনারা যদি কাজ করতে চান তাহলে এখানে কালার কোড যদি প্রেস করে দিবেন এখন কালার কোডটি আমি বলছি এটি কি আমি যখন এই শেপটি সিলেক্ট করছি তখন আমার এখানে ডবল ক্লিক করার সাথে সাথে একটি কালার প্যানেল ওপেন হচ্ছে এবং এখানে আমার একটি কোড দেখাচ্ছে আমি এটিকে যদি কন্ট্রোল সিতে কপি করে এই পাশেরটা যদি আমি সেম কালারটা রাখতে চাই এখানে কন্ট্রোল ভি প্রেস করে দিলে আমি আমার সেম কালারটি পেয়ে যাব আর আপনারা যদি আপনাদের ইমেজ মোডটাকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনারা এখান থেকে আর জিবি থেকে সিএমআই কে ক্লিক করলে আপনাদের এই ডকুমেন্টসটি প্রিন্ট রেডি ফাইল হয়ে যাবে আর আপনাদের ডকুমেন্ট সাইজ যদি আপনারা বাড়াতে চান তো ক্যানভাস সাইজ থেকে আপনি যদি বাড়ান তাহলে এখান থেকে বাড়বে আমি যদি এখানে এইট দিই আর এখানে যদি ফাইভ থেকে আমি এখানে সিক্স দিয়ে ওকে দিই তাহলে দেখুন ডকুমেন্টটি সাইজটি বেড়ে গেছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যে হোয়াইট কালারটি রয়েছে এটা সমানভাবে চতুর্দিকে বাড়ার কারণে আর ব্যাকগ্রাউন্ডটি লক হওয়ার কারণে এই পুরোটি কমপ্লিট হয়নি আমি লেয়ারটিকে আনলক করে 
চাইলে আপনারা এটিকে সমান করে রাখতে পারেন আশা করছি আপনাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না আর আপনারা যদি এই দুইটি শেপ একত্র রাখতে চান তাহলে এই সেই বার এই দুটি শেপ শিফট প্রেস করে আপনারা সিলেক্ট করতে পারেন বা লেয়ার দুটি কিভাবে সিলেক্ট করতে পারেন তো কন্ট্রোল জিততে গ্রুপ করে দিলে আপনার এই দুইটি লেয়ার গ্রুপ হয়ে যাবে এবং এখানে একটা চোখের মতো অপশন রয়েছে সেটিকে যদি আপনারা ক্লিক করেন তাহলে দেখুন এটি হাইড হয়ে যাবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালটিতে আমি যা আলোচনা করব আপনাদের কালার কোড সম্পর্কে আমি মোটামুটি আইডিয়া দিতে পেরেছি আশা করছি আর তারপরে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওর কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবেন দেন আমি ফটো একটি ছবিকে আপনারা কিভাবে রিসাইজ করবেন এবং এডিট করবেন রাস্টারাইজ লেয়ারের মাধ্যমে সেটিকে সেটি আমি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালটিতে আপনাদের দেখাবো আর আপনারা যদি এই পিএইচডি ফাইলটি সেভ করতে চান কন্ট্রোল অ্যাস যখন প্রেস করবেন কন্ট্রোল অ্যাসে আপনাদের সেভ চলে আসবে আপনারা যে কোনো ফোল্ডারে এটি সেভ করতে পারেন সেভ ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের এটি এডিটেবল একটি ফোল্ডার হিসেবে সেভ হয়ে যাবে আর যদি আপনার ইমেজ হিসেবে সেভ করতে চান তাহলে এক্সপোর্ট অপশন থেকে সেভ ফর ওয়েব এখান থেকে গিয়ে আপনাদের সেভ করতে হবে এবং এটি সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই আশা করছি আপনাদের আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগবে আর আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন